ആരു കട്ടാലും എവിടെ കൊണ്ടുപോയി അനുഭവിക്കാനാണ് ഇരുപത്തഞ്ച് ദിവസം പ്രായമുള്ള ലവിക്കുട്ടിനെ കൈ പിടിച്ചുകൊണ്ടാണ് തൈക്കുടം പിടിച്ചിട്ട് പ്രോഗ്രാം കണ്ടൻ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി കുറച്ച് പേര് റീൽസും യൂട്യൂബും ഒക്കെ കളിയാക്കി കൊണ്ടുപോകുന്നത് ഇതേപോലെ ഡോഗൊക്കെ വന്നായിരുന്നു പക്ഷെ പ്രയോജനമൊന്നും നമ്മുടെ ചെറുക്കൻ്റെ ടോയ് ഈ ഹെലികോപ്റ്റർ എന്തിനാണാവോ ഇപ്പൊ പറക്കുന്നത് എനിക്ക് മനസ്സിലാവും ഹായ് നമസ്കാരം എല്ലാ എൻ്റെ ഡെയിലി ജേണിയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം നല്ലൊരു അടിപൊളി ഇൻട്രോ ഒക്കെ എടുത്തിട്ട് വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയതാണ് ഇതേ ഹോസ്കോയിലേക്ക് എന്ത് പറ്റിയെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പം കാണാം ഹലോ ഹായ് നമസ്കാരം എല്ലാ എൻ്റെ ഡെയിലി ജേണിയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം അത് തന്നെ ആ കിളിക്കാച്ചി സൗണ്ട് ദേ ഇതാണ് എൻ്റെ ചെറുക്കൻ്റെ ടോയി ഇന്ന് വൻ ശോകമാണല്ലോ നമ്മുടെ ലേവിക്കുട്ടൻ്റെ ടോയി വണ്ടിക്കകത്ത് സോറി വണ്ടിക്കകത്ത് അല്ല ബാഗിനകത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയുമ്പോൾ കിളി 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 എന്ന് സൗണ്ട് കേൾക്കുന്നുണ്ട് ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡ് നിങ്ങൾ കണ്ടതുപോലെ തന്നെ സെപ്റ്റംബർ മാസം ഒരു ദുഃഖകരമായ ഒരു മാസം തന്നെയാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ഫസ്റ്റ് തന്നെ സംഭവിച്ചത് നിങ്ങൾ കണ്ടു കാണും ഒന്നാം തീയതിയാണ് ഞങ്ങൾ ഗ്രാന്തത്ത് പോയത് അപ്പോൾ കള്ളൻ്റെ എപ്പിസോഡിന് മുമ്പേ തന്നെ ഞാൻ പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള വീഡിയോ കാണുന്നവർക്ക് മനസ്സിലാവും കാണത്തോണ്ടെങ്കിൽ കാണുകയാണെങ്കിൽ ഐഡിയ കിട്ടും കേട്ടോ നിർബന്ധിക്കുന്നില്ല ഇഷ്ടമുണ്ടെങ്കിൽ മതി അപ്പം വണ്ടി അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പാസ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് ഞാനൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തതാണ് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഈ എപ്പിസോഡിൽ ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്യാനുള്ളത് വേറൊന്നുമല്ല ഈ മാസം ഞങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് ഇൻസിഡൻസ് സംഭവിച്ചു ആദ്യം തന്നെ ഒന്നാം തീയതി ഞങ്ങൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഗ്രാന്തത്തോട്ട് പോയി എനിക്കൊന്ന് ഒന്നാം തീയതി ആണോ രാത്രി കയറിയ രണ്ടാം തീയതി ആണോ കയറിയ മൂന്നാം തീയതി ആണോ എന്നറിയില്ല മൂന്നാം തീയതിയാണ് ഞങ്ങൾ രാത്രി തിരിച്ചു വന്നത് പിന്നെ അതിന് ശേഷം സെപ്റ്റംബർ ഒമ്പതാം തീയതി തൈക്കുടം ബ്രിഡ്ജിൻ്റെ പ്രോഗ്രാം അറ്റൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഈ ഒരു ഇൻസിഡൻ്റ് ഒക്കെ ഫേസ് ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് അതിലേക്ക് നമ്മൾ പോയത് കുറച്ച് എൻജോയ്മെൻറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങളെപ്പോലെ തന്നെ അതായത് യു കെയിലുള്ള ആളുകൾക്കറിയാം പ്രോഗ്രാം അറ്റൻഡ് ചെയ്തവർക്കറിയാം നിങ്ങളെപ്പോലെ തന്നെ ഞങ്ങളും അവിടെ വന്നത് ഒന്ന് അടിച്ച് പൊളിക്കാനാണ് മൈൻഡൊക്കെ ഒന്ന് റിലാക്സ് ചെയ്യാൻ എല്ലാവരെയും കാണാൻ ഒരുപാട് ദൂരം ട്രാവൽ ചെയ്തിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ വന്നത് സോ അത് നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ കാണാൻ പറ്റും ഈ ഒരു മാസം ഒരുപാട് എപ്പിസോഡ് എടുത്തായിരുന്നു പക്ഷേ അതൊന്നും എനിക്ക് പോസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല അപ്പോൾ ഞാൻ ഷോർട്ടായിട്ട് എടുത്ത് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ കാണിക്കാമെന്ന് കരുതി ഒരുപാട് പ്രാവശ്യം ഞാൻ ആലോചിച്ചു പോസ്റ്റ് ചെയ്യണോ പോസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടേന്ന് അപ്പോൾ അച്ചായാണ് പറഞ്ഞത് എല്ലാവരും നല്ല കാര്യങ്ങൾ മാത്രമല്ലേ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് കുറച്ച് മോശപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആൾക്കാരെ അറിയിക്കുക എല്ലാവരുടെ ലൈഫിലും വർഷത്തിൽ ഒരിക്കലെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ദിവസമെങ്കിലും ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടാകും അപ്പം അച്ചു അത് പോസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പം ഇങ്ങനെ മൈൻഡ് ഡൗൺ ആയിട്ടിരിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ചിലപ്പോൾ അതൊരു റിലീഫ് ആയിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം ഞാൻ കരുതി ഓക്കെ ഫൈൻ ആ ഒരു ഉപദേശം കേൾക്കാമെന്ന് ഞാൻ ഇവിടെ ഇരിക്കട്ടെ കേട്ടോ നല്ല നടുവേദനയുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇടയ്ക്ക് അപ്പം ലവിക്കുട്ടിനെ മമ്മിയും ഡാഡിയെ ഏൽപ്പിച്ചിട്ട് ഞാൻ കോസ്കോയിൽ കുറച്ച് സാധനം മേടിക്കാൻ വേണ്ടി വന്നതാണ് അപ്പം ഇനിയിപ്പോൾ നിങ്ങൾ കാണാൻ പോകുന്ന എപ്പിസോഡ്സ് ഇതിന് മുമ്പേ ഞങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുള്ള കുറച്ച് ആക്ടിവിറ്റീസാണ് ഇപ്പോൾ സെപ്റ്റംബർ എൻഡ് ആവാറായി ഇന്നത്തെ ഡേറ്റ് എന്നാണ് ട്വൻറ്റി സിക്സ്താന്ന് തോന്നുന്നു അല്ലേ അപ്പം ഈ ദിവസത്തിനിടയിൽ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടായി കേട്ടോ സെപ്റ്റംബർ ഒന്നാം തീയതി ആ ഒരു ഫസ്റ്റ് വീക്കാണ് നമുക്ക് കള്ളൻ വീട്ടിൽ കയറിയത് ഇത് എങ്ങോട്ടാണ് അവ പട്ടിയും കൊണ്ട് പോകുന്നത് ഇതേപോലെ ഒക്കെ ഡോഗൊക്കെ വന്നായിരുന്നു പക്ഷെ പ്രയോജനമൊന്നും ഇല്ല ആര് കട്ടാലും എവിടെ കൊണ്ടുപോയി അനുഭവിക്കാനാണ് അനുഭവിക്കാൻ പോകുന്നില്ലെന്ന് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം കക്ക കക്ക മുടിയെന്നല്ലേ പിന്നെ ഈ ഒരു ഇൻസിഡൻ്റ് ഉണ്ടായി അത് അറിഞ്ഞിട്ട് കുറേ പേര് നമ്മുടെ ഫീലിങ്സ് വെച്ച് റീൽസ് എടുക്കുകയും യൂട്യൂബ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് അതിലൂടെ ട്രോളറക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അതിലൂടെ സന്തോഷിക്കാൻ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സന്തോഷിക്കുക പിന്നെ എനിക്ക് അടുത്ത് അറിയുന്ന ആൾക്കാർക്ക് വരെ ഞാൻ എല്ലാം സെൻഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എനിക്കുണ്ടായ അനുഭവം നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സോ മറ്റുള്ളവരൊന്നും അത് ഷെയർ ചെയ്യാത്ത ഒരുപാട് പേർക്കുണ്ടായെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എനിക്ക് കമൻറ്റ് ചെയ്തു അതൊന്നും അവർ ഷെയർ ചെയ്യാത്ത എനിക്ക് തോന്നുന്നു
അതിന് കണ്ടൻ ഇൻഷുറൻസ് എടുക്കുക എനിക്ക് എനിക്ക് അതിനെക്കുറിച്ച് അറിയില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ലിങ്ക് ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുക ഉപയോഗപ്പെടും പിന്നെ എൻ്റെ വ്ളോഗ് കണ്ടതിൽ ഒരു നൂറ് പേരെങ്കിലും ഇപ്പോൾ കെയർഫുൾ ആണ് പുറത്ത് പോകുമ്പോഴും പാർട്ടിക്ക് പോകുമ്പോഴും ഓർണമെൻറ്റ്സ് ഇടുമ്പോഴും നാട്ടിൽ നിന്ന് വരാൻ നേരത്തെ അവിടെ തന്നെ ഗോൾഡ് വെക്ക് വെച്ചിട്ട് വരുന്നവരൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പം അതിൽ ഞാൻ ഭയങ്കര ഹാപ്പിയാണ് ഞാൻ ആ വ്ളോഗ് ഇട്ടിട്ട് പിന്നെ ഹോം ടൂർ നടത്തിയത് കൊണ്ടാണ് എൻ്റെ വീട്ടിൽ കള്ളം കയറിയെന്ന് പറഞ്ഞു സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഇതുവരെ ആയിട്ട് ഞാൻ എൻ്റെ ചാനലിൽ ഹോം ടൂർ നടത്തിയിട്ടില്ല സനിക്കുട്ടനാണ് ഇവിടുത്തെ ഹോം ടൂറും അതുപോലെ തന്നെ മൈസൂറുള്ള രണ്ട് ഫ്ലാറ്റിൻ്റെ ഹോം ടൂറും എടുത്തിരിക്കുന്നത് എൻ്റെ വ്ളോഗിലൂടെ ഞാൻ കാണിച്ചിട്ടില്ല പക്ഷേ ഈ പറഞ്ഞ സ്ഥിതിക്ക് ഇനി ഞാൻ എൻ്റെ ഹോം ടൂറും കാണിക്കുന്നതായിരിക്കും എല്ലാവർക്കും ഒന്ന് കാണിച്ചു കൊടുക്കാലോ എന്ന് വിചാരിച്ചു പിന്നെ ഫീലിങ്സ് വെച്ചിട്ട് കളിയാക്കുന്നവരോടും പിന്നെ ദൈവത്തെ കളിയാക്കുന്നവരോടും പ്രാർത്ഥനയെ കളിയാക്കുന്നവരോടും എനിക്കിത് മാത്രമേ പറയാനുള്ളൂ കളിയാക്കുന്നതൊക്കെ സൂക്ഷിക്കുക തിരിച്ച് നിങ്ങൾക്കും ഇതുപോലെ വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുക അതുമാത്രമേ എനിക്കിപ്പോഴും പറയാനുള്ളൂ കളിയാക്കുന്നവരൊക്കെ കളിയാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കട്ടെ ആരാനമ്മയ്ക്ക് ഭ്രാന്ത് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയാണെന്ന് പറയത്തില്ലേ അതുപോലെ തന്നെയാണ് അത് അനുഭവിക്കുന്നവർക്ക് അറിയത്തുള്ളൂ അതിൻ്റെ പ്രയാസം എന്താണ് ദൈവകൃപയാൽ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതിൻ്റെ ശക്തി കാരണമാണ് ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അത് റീക്കവർ ചെയ്യാൻ പറ്റിയത് മൈസൂറുള്ള ശാന്തമാൻ്റെ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു മോളെ നിങ്ങളെ ദൈവം പർപ്പസ്ലി വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കിയ സമയത്താണ് കള്ളം കയറിയത് സത്യമാണ് ശാന്തമാൻ്റെ പറഞ്ഞാൽ കറക്റ്റാണ് ഞങ്ങൾ അവിടെ ആയിരിക്കുന്ന സമയത്താണ് ഞങ്ങൾക്കൊരു അറ്റാക്ക് വരുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ആ ഷോക്കിൽ നിന്ന് ചിലപ്പോൾ മാറാൻ പറ്റത്തില്ല ഈ ധൈര്യമൊന്നും ചിലപ്പോൾ കാണത്തില്ല ഞാൻ മമ്മിക്കായാലും ഡാഡിക്കാണെങ്കിലും ഞങ്ങളുടെ പാസ്പോർട്ട് നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്തേനെ ചില ആൾക്കാരൊക്കെ അത് ജനൽ ടി വി അവർ എന്താ പറയുക ബാത്റൂം മിസ്യൂസ് ചെയ്തിട്ട് കള്ളു ഓടിച്ചിട്ട് അങ്ങനെയൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് പോകുന്ന ആളുകളുണ്ട് കേട്ടോ മമ്മിയുടെ ഒരു സിസ്റ്റർ ഉണ്ട് ഷേളി ആൻറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞത് എറണാകുളത്താണ് ഷേളി ആൻറ്റി എന്നോട് പറഞ്ഞത് എന്താണെന്ന് പറയുക മോളെ നിന്നെ ദൈവത്തിന് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് ദൈവത്തോട് കൂടുതൽ അടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ദൈവം ഇങ്ങനൊരു പരീക്ഷണം നടത്തി സത്യമാണ് ഞാൻ ദൈവത്തോട് കൂടുതൽ അറ്റാച്ച്ഡ് ആയി ഇപ്പോൾ ഒന്നും കൂടെ പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടാണ് ഇറങ്ങുന്നത് വീട്ടിൽ നിന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടാണ് എപ്പോഴും ആര് വന്നാലും കൈ കൊടുത്ത് പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടാണ് ഇറങ്ങുന്നത് അത് തിരിച്ചു വരുമ്പോഴും ദൈവത്തെ ശ്രദ്ധിക്കും ഇപ്പോൾ ഒന്നും കൂടെ എൻ്റെ പ്രയർ സ്ട്രോങ് ആയി അത്രമാത്രമേ പറയുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ എപ്പിസോഡ്സിന് മുമ്പേ അതായത് ഒരുപാട് എപ്പിസോഡ് പോസ്റ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നു നടന്നില്ല ഇങ്ങനത്തെ കുറേ ഇൻസിഡൻറ്റ് കാരണം ഇപ്പം ഞാൻ ഈ വീഡിയോ എടുക്കുന്നത് തന്നെ സെപ്റ്റംബർ ഒമ്പതാം തീയതി തൈക്കുടം ബ്രിഡ്ജിൻ്റെ പ്രോഗ്രാമിന് ഒരു ഇൻസിഡൻറ്റ് ഉണ്ടായി ഓക്കെ അതെന്താണെന്ന് അവിടെ അറ്റൻഡ് ചെയ്തവർക്ക് അറിയാം അത് ഞാൻ ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് ആയിരിക്കും പറയുന്നത് ബട്ട് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ഞങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് പ്രോഗ്രാംസും കാര്യങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഒരു നല്ല മാസമല്ല ഈ മാസം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ തുടങ്ങാനുണ്ടായിരുന്നു അതൊന്നും നടന്നില്ല അതൊക്കെ എന്താണ് എന്തൊക്കെയാണ് ഞങ്ങൾക്കിടയിൽ സംഭവിച്ചത് ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ ലൈഫിൽ എന്തൊക്കെയാണ് നടന്നത് ഒന്നൊന്ന് കണ്ടിട്ടു അപ്പോഴത്തേക്ക് ഞാൻ കോസ്കോയിൽ പോയി ഒന്ന് ഷോപ്പിംഗ് ചെയ്തിട്ട് തിരിച്ചു വരും ഓക്കെ ഇത് മിഥില മിഥിലേനെ ഒരുപാട് പേർക്ക് എൻ്റെ വ്ളോഗിലൂടെയും റീൽസിലൂടെ അറിയാം അല്ലാതെ തന്നെ മിടുക്കി ഫെയിം ആണ് ഒരുപാട് പേർക്ക് പേഴ്സണലിയും അറിയാവുന്ന ആളാണ് ഞാനും മിഥിലയും തമ്മിലുള്ള ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇപ്പോൾ ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു ഫിഫ്റ്റീൻ ഇയേഴ്സ് ആയി കേട്ടോ ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് സ്റ്റാർ ഹൺഡ് എന്നുള്ള പ്രോഗ്രാം കൈരളിയിൽ വന്നപ്പോൾ അവിടെ വെച്ച് പരിചയപ്പെട്ടതാണ് മിഥിലേനെ അന്ന് തൊട്ടിട്ടുള്ള ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പാണ് ഞങ്ങൾ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത് പോകുന്നത് സോ ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീനിൽ മിഥില കുറച്ച് നാൾ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു വീട്ടിൽ ഒരു മൂന്ന് മാസം സ്റ്റേ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആ സമയത്ത് ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്ന ഒരു കാര്യമായിരുന്നു ഞങ്ങൾക്കൊരു യൂട്യൂബ് ചാനൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണമെന്ന് ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരുടെയും വലിയൊരു ഡ്രീമായിരുന്നു ഞങ്ങൾ ടിക്ടോക്ക് ഒരുമിച്ചാണ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് രണ്ടുപേർക്കും വേറെ വേറെ അക്കൗണ്ട് ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും ഒരുപാട് വീഡിയോസ് ഞങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അന്ന് തൊട്ട് തീരുമാനിച്ചതാണ് പുതിയ ഒരു ചാനൽ തുടങ്ങി ഒരുമിച്ച് കുറച്ച് വീഡിയോസ് ഒക്കെ എടുക്കണമെന്ന് അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തൊര
ഞങ്ങൾ അവിടെ മറ്റുള്ളവരായിട്ട് ഫോട്ടോസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എടുത്തത് പിന്നെ ഞങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങി അച്ചായും ശ്രീക്കുട്ടിനും കുഞ്ഞും ലളിതിൽ തന്നെ ഇരുന്നു ഞാനും ശേഖറും മിഥിലയും കൂടെ ചേർന്നിട്ടാണ് ഫുള്ള് ഷൂട്ട് നടത്തിയത് ഏറ്റവും വിഷമമുള്ള കാര്യം എന്താണെന്നറിയോ ഞങ്ങൾക്ക് ഈ ചാനൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തപ്പോൾ തന്നെ സ്പോൺസേഴ്സ് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് സ്പോൺസറിന് നയൻ ബുട്ടിക്കായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ കോസ്റ്റ്യൂം അവർ തന്നെയാണ് സ്പോൺസർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സോ ധാവണി ആണെങ്കിലും ഞങ്ങളുടെ ഈ ഡ്രസ്സ് ആണെങ്കിലും അപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് ഈ ഫസ്റ്റ് എപ്പിസോഡിൽ തന്നെ ഒരു ഗീവ് എവേ പ്ലാനിങ് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിന് നമ്മൾ ഒരുപാട് പേരുടെ അടുത്ത് പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കമ്മ്യൂണിറ്റി പോസ്റ്റൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് ഞങ്ങൾ അതൊക്കെ ഷൂട്ട് ചെയ്തു അവർക്ക് ഗിഫ്റ്റൊക്കെ കൊടുത്തു പക്ഷേ അതൊന്നും ഞങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ പോസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല അതിൻ്റെ ഒരു വിഷമമുണ്ട് പിന്നെ ഞാൻ ഒരു അമ്മയായതിൻ്റെ ഒരു ഫീലും എനിക്കുണ്ട് കേട്ടോ കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ കുറച്ച് ദിവസങ്ങളെ ആയിട്ടുള്ളൂ ടു ആൻഡ് ഹാഫ് മന്ത്സ് ആയപ്പോൾ തന്നെ ഞാൻ ബാക്ക് ടു നോർമലായി ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപ കൊണ്ട് അപ്പോൾ കുഞ്ഞിനെ നോക്കുന്ന സമയത്തും ഇടയ്ക്ക് ഞങ്ങൾക്ക് ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റി എൻ്റെ കൂടെ സഹകരിച്ചു നിതില ഇതിലൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് ഫീൽ ചെയ്യുന്നതെന്ന് എനിക്കറിയില്ല ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു ഫീലിംഗ് ആണ് ഷെയർ ചെയ്തത് ഒരു ചാനലൊക്കെ തുടങ്ങുന്നതിന് ഇത്രയും വിഷമം വേണോ എന്ന് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നുണ്ടാകും എല്ലാത്തിനും അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള റിസ്ക്കും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ട് അത് ചെയ്യുന്നവർക്ക് മാത്രമേ അത് അറിയുള്ളൂ ഒരു ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിലും അത് നന്നായിട്ടില്ലെങ്കിൽ എത്രമാത്രം വിഷമാകും അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഞാനൊരു യൂട്യൂബർ ആയതുകൊണ്ട് ഒരു ചാനൽ തുടങ്ങിയിട്ട് വീഡിയോ എടുത്തിട്ട് അത് പ്രോപ്പറായിട്ട് പോസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തതിൻ്റെ ഒരു വിഷമമാണ് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ കൂടെ ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് സോ ആ യൂട്യൂബ് ചാനലുള്ള ആളുകൾക്ക് അത് മനസ്സിലായി കാണുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു എന്തായാലും നല്ലതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഹലോ നമസ്കാരം ഞങ്ങൾ ഭയങ്കര എക്സൈറ്റഡ് എന്താന്ന് ഊഹിച്ചു പറഞ്ഞു ഊഹിക്കു ഊഹിക്കു ഇൻ കണ്ടെത്തു ഇൻ ഇന്ന് രണ്ടുപേർക്കും നല്ല സന്തോഷമുള്ള ഒരു ദിവസമാണ് എന്താണ് പറയുക ഇപ്പൊ എനിക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷമാണ് നടക്കുന്നതാണ് ഞാനും ഭയങ്കര എക്സൈറ്റഡ് ആണ് ഇപ്പം ഇപ്പൊ ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് കെന്റിലാണ് ഒരു ചെറിയ ഓണ ഓണപ്പരിപാടിയില് നല്ല ഡ്രസ്സ് പറയാതിരിക്കാതെ ആ കെന്റിന്റെ ഹിന്ദു സമാജം ഓണാഘോഷ പരിപാടിയാണ് ഇന്ന് ഇവിടുത്തെ ഒരു പ്രത്യേകത എല്ലാവർക്കും അറിയാലോ എന്താണ് ഓണത്തിന്റെ പരിപാടി നടന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുക അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് യു കെ ഇപ്പം എന്തായാലും ഞങ്ങളെയും പിടിച്ചു വലിക്കും അതാണ് ഇതിലെ ഏറ്റവും രസം എന്റെ കോസ്റ്റ്യൂം കേട്ട സീസ് ബൈ ലിൻഡു റോഡി എന്തായാലും അപ്പൊ രാവിലെ ലിൻഡുവിന്റെ സമാജം പരിപാടിയാണ് ഓണപ്പരിപാടിയാണ് അപ്പൊ സൈഡിൽ കൂടെ ഞങ്ങൾ സദ്യ കിട്ടുമല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ച് ഞങ്ങൾ ചാടിക്കരുത് അതൊന്നും അല്ല മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഇന്ന് കുട്ടിയുടെ ഒരു ബിഗ് ഡേ ആണ് ഐ ആം സോ പ്രൗഡ് ഐ ആം സോ ഹാപ്പി താങ്ക് യു അവളുടെ റൈറ്റ് സമയത്ത് ആ റൈറ്റ് കാര്യങ്ങൾ വരുന്നു പറഞ്ഞ പോലെ റൈറ്റ് കാര്യങ്ങൾ റൈറ്റ് ആൾക്കാർ കൊണ്ടുവരും അല്ലാതെ ചുമ്മാ ഇങ്ങനെ ഭയങ്കര ഞങ്ങൾ അങ്ങനെയാണ് ഞങ്ങൾ ഈ ചാനലിൽ ഉദ്ദേശിച്ച് വേറെ ഒന്നല്ല ഞങ്ങൾക്ക് രണ്ടുപേർക്കും കിട്ടുന്ന കുറെ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കൂടെ ഷെയർ ചെയ്യാനാണ് സിമ്പിൾ ചെറുതായിട്ട് അതായത് ഭീകരമായിട്ട് ഞങ്ങൾ സംഭവമായിട്ടൊന്നും പറയാനൊന്നുണ്ട് അല്ലെ ഞങ്ങളുടെ ഒരു സന്തോഷം സന്തോഷം ബ്ലോക്സ് ആയിരിക്കും അപ്പൊ ആ സന്തോഷം എന്താണെന്ന് അറിയണ്ടേ അത് ഞാൻ തന്നെ പറയാം ഇന്ന് തൈക്കൂടം ബ്രിഡ്ജിന്റെ പ്രോഗ്രാം ഉണ്ട് ഇന്ന് സെപ്റ്റംബർ നയൻത് ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്നാ ഇത് പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് അറിയില്ല ഇതിനിടയ്ക്ക് ഒരു വലിയ ട്രാജഡി എന്റെ വീട്ടിൽ സംഭവിച്ചത് കൊണ്ടാണ് ട്രാജഡി എന്താ എന്റെ ചാനലിലൂടെ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി കാരണം ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കള്ള നോക്കി പോയി പക്ഷെ നോക്കി പോയപ്പോ എല്ലാം അത് കണ്ട് എല്ലാവരും പേടിച്ചു പോയി വല്ലാത്തൊരു ഇതായിരുന്നു കേട്ടോ പക്ഷെ ദൈവം എല്ലാവർക്കും ഒരു ശക്തി തന്നു പ്രശ്നങ്ങൾ നമുക്ക് ആർക്കും അപകടങ്ങളൊന്നും ഇല്ല ഹെൽത്ത് വൈസ് ഓക്കെയാണ് അതല്ലേ ഏറ്റവും വലിയ സേഫ് ബാക്കിയെല്ലാം നമുക്ക് റീക്കവർ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പം അത് ഞാൻ ഇതിനകത്ത് കുളവാക്കുന്നില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ലേറ്റ് ആയത് ചാനലില് ബിക്കോസ് നമുക്ക് അടുക്കി വെക്കുന്ന ഒരു വലിയൊരു ഘടകമായത് കൊണ്ട് അടുക്കി വെക്കല്ല ആ വീട് മൊത്തം തിരിച്ച് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ ഡ്രസ്സിന്റെ ഷോപ്പിൽ കയറിയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു അക്രമം ഉണ്ടല്ലോ എന്തൊക്കെ ഇട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു
ടേക്ക് ഒന്നല്ല പക്ഷെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ കുറച്ച് പഠിച്ചതിന്റെ ഒരു വ്യത്യാസം എനിക്ക് ഞാൻ എപ്പോഴും പറയുന്ന നമുക്ക് ക്ലോസ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാര് ഇഷ്ടമുള്ള ആൾക്കാർ കളിക്കുന്നതാണ് ഒരു സന്തോഷമാണ് എന്റെ കൈ ഞാൻ പഠിക്കാം ആ പറഞ്ഞോ ഇഷ്ടമുള്ള ആൾക്കാർ ഞാൻ ഇങ്ങനെ തിരിക്കട്ടെ ഒരു മിനിറ്റ് അപ്പൊ നമ്മളുടെ ഇഷ്ടമുള്ള ആൾക്കാർ ഡാൻസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷമാണ് അപ്പോൾ എനിക്ക് ഫേവറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരാള് യു കെയിൽ സ്റ്റേജ് പെർഫോമൻസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ടൈം ഐ എം സോ പ്രൗ അതും ആയിരക്കണക്കിന് ആൾക്കാരുടെ ഫ്രണ്ടിൽ ഇതൊക്കെ ഒരു ഗോൾഡൻ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി അല്ല സത്യമാണ് അത് എനിക്കിപ്പോൾ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റിയിൽ നിന്ന് വരാൻ അങ്ങനെ ചാൻസസ് ഇല്ല പക്ഷെ ലിൻറ്റു എന്നോട് ആദ്യമേ പറഞ്ഞു ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സംഭവം ഉണ്ട് കുട്ടിക്ക് പെർഫോം ചെയ്യണോ അപ്പം ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഹേ എങ്ങനെ എങ്ങനെ എത്തിപ്പെടുന്ന എനിക്കറിയില്ലല്ലോ അപ്പം ഞാൻ ആ ഞാൻ റെഡിയാണ് അപ്പം തന്നെ ലിൻറ്റു എല്ലാം സെറ്റാക്കി കളിക്കാൻ റെഡിയാണ് ഡ്രസ്സ് വരെ ലിൻറ്റു പറഞ്ഞ് സെറ്റാക്കി അപ്പൊ അതൊക്കെ പറഞ്ഞല്ലോ നമ്മുടെ നൈൻ ബോട്ടി നൈൻ ബോട്ടി കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്ത് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് ചെയ്ത് നാട്ടിന്ന് അയച്ച് മഞ്ചു ചേച്ച് കൊണ്ടുവന്ന് അപ്പൊ അത്രക്ക് നമുക്ക് ചെയ്ത് തരുമ്പോ നമ്മള് പിന്നെ എല്ലാം ദൈവത്തിന്റെ കയ്യിലാണ് നിങ്ങള് സ്വീകരിക്കുക സോ ആ പെർഫോമൻസ് ഇന്ന് നിങ്ങള് ഇതിലൂടെ കാണും ചിലപ്പോ കോപ്പി റൈറ്റിംഗ് ഇഷ്യൂ ഉണ്ടായതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ പക്ഷെ അതിന്റെ ഒരു അടിപൊളി വീഡിയോ റീൽസ് ആയിട്ട് മിഥിലയുടെ ചാനലിലും നമ്മുടെ കാര്യം കാരണം വി ആർ സോ പ്രൗഡ് കാരണം അങ്ങനത്തെ ഒരു പെർഫോമൻസ് സ്റ്റേജ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കിട്ടാന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതും ഇത് പറഞ്ഞ ഒരു ലൈവ് കോൺസേർട്ടാ ഇപ്പൊ നല്ല നല്ലൊരു എന്താ പറയാ പ്രൊഡക്ഷൻ ടീമാണ് ബിഗ് താങ്ക്സ് അങ്ങനെ ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി തന്നതിന് ഇന്നത്തെ ഈ ബിഗ് ഡേ ഞങ്ങളുടെ രണ്ടു പേരുടെയും വലിയൊരു ബിഗ് ഡേ ആണ് ഞങ്ങൾക്ക് നല്ല മധുരമുണ്ട് കാരണം ലവിക്കുട്ടും ഞങ്ങളുടെ കൂടെ ബേബി ഫുൾ യോ യോ ഞങ്ങൾ നാടൻ വേഷത്തിലാണെങ്കിൽ ലവി ബേബി സോക്സും ഷൂസ് ഒക്കെ ഇട്ട് യോ യോ ട്രൗസർ ഒക്കെ ഇട്ടിട്ടാണ് ആദ്യത്തെ ഹാഫ് പരിപാടി തള്ളല് അതിന്റെ ഹാഫ് സ്റ്റേജ് പെർഫോമൻസ് അപ്പൊ രണ്ട് തള്ളലും കൂടെ അതും അതും നിങ്ങളൊന്ന് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ പെർഫോമൻസ് ഇല്ല പെർഫോമൻസ് ഇപ്പൊ ഇല്ല നമുക്ക് നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ ഓണാഘോഷ പരിപാടി ഓണാഘോഷ പരിപാടി കാണാം ഓക്കെ ഈ വീഡിയോ ഞാൻ എന്തിനാ ഇപ്പൊ എന്റെ ചാനൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്തതെന്നായിരിക്കില്ല നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നത് സോ അതിനകത്ത് പറയുന്ന ഓരോ കാര്യങ്ങളും നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ച് കാണും ഞങ്ങൾ തൈക്കുളം ബ്രിഡ്ജിൻ്റെ പ്രോഗ്രാമിന് പോകേണ്ട എക്സൈറ്റ്മെൻറ്റിലായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങളുടെ പുതിയ ചാനലിലേക്കും കൂടെ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് എപ്പിസോഡ്സ് ഇതുപോലെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതൊന്നും പോസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തതിൻ്റെ ഒരു വിഷമവും ഉണ്ട് അതുമാത്രമല്ല മുമ്പോട്ട് നടക്കുന്ന പ്രോഗ്രാമിൽ ഇത് കണക്റ്റഡും കൂടിയാണ് ഹലോ അങ്ങനെ റെഡി ആയിട്ട് ഞങ്ങളിപ്പം കെൻറ്റിൽ എത്തിരിക്കുകയാണ് ദേ ഇവിടെ എല്ലാവരും ഉണ്ട് ശ്രീകുട്ടൻ മിഥില ഡാഡി മമ്മി അമ്മ ഒരു ഹായ് പറയും അതെ മലയാളികൾ ആക്ച്വലി എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈസ്റ്റ് ആം കെൻറ്റ് ഈ ഭാഗത്തൊക്കെ ഒരുപാട് ആളുകൾ ഉണ്ട് പുതിയതായിട്ടും പിള്ളേർ വന്നിട്ടുണ്ട് പ്രോഗ്രാമിന് ഇനി കുറച്ച് ടൈമും കൂടെ സെറ്റ് ആവാൻ എടുക്കും അപ്പൊ ഞങ്ങൾ കരുതി ഇവിടെ നിന്ന് കുറച്ച് വീഡിയോസ് ഒക്കെ എടുക്കാന്ന് അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ഒരു പാർക്കിൽ വന്നിരിക്കുക ഇവിടെ നിന്ന് മൂന്ന് മിനിറ്റേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ അപ്പൊ ഇവിടെ നിന്ന് നേരെ റെഡി ആയിട്ട് ഈ കുട്ടിയുടെ പെർഫോമൻസ് ഉണ്ട് ഇന്ന് തൈക്കുടം ബ്രിഡ്ജ് പ്രോഗ്രാമിന്റെ അന്ന് തന്നെ ലൈവ് കോൺസേർട്ട് ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഭയങ്കര എക്സൈറ്റഡ് ആണ് ആദ്യമായിട്ടല്ലേ യു കെ പെർഫോമൻസ് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ കണ്ട വീഡിയോ എന്റെ ചാനലിന് വേണ്ടി എടുത്തതാണ് ഇതൊക്കെ എന്തിനാ ഇവിടെ പോസ്റ്റ് ചെയ്ത് ചെയ്യിച്ച് ഞങ്ങളെ കാണിക്കുന്നതായിരിക്കും അല്ലേ അതിനൊക്കെ കാരണമുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്ന കെൻറ്റിലാണ് നല്ലൊരു ചെറിയൊരു കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ ഓണപ്പരിപാടിക്ക് അവർ ഞങ്ങൾ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്തു ഫാമിലി ആയിട്ട് ഞങ്ങൾ വന്നു ഞങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ മിഥിലയും ശ്രീകുട്ടിനെയും കൂട്ടി കേട്ടോ കാരണം കെൻറ്റിൽ നിന്ന് വീട്ട് അതായത് വീട്ടിൽ നിന്ന് കെൻറ്റിലേക്ക് വൺ അവർ ഡ്രൈവാണ് ട്രാഫിക് ഉണ്ടായിട്ട് ഒരു മണിക്കൂറിന് മുകളിലെടുത്തു അതിനുശേഷം കെൻറ്റിൽ നിന്ന് സദ്യയൊക്കെ കഴിച്ചിട്ട് നേരെ തൈക്കുടം ബ്രിഡ്ജിൻ്റെ പ്രോഗ്രാമിന് പോവാം കെൻറ്റിൽ നിന്ന് ഒരു ടു അവേഴ്സ് ഡ്രൈവ് ആണുള്ളത് ടൈം ഉണ്ടല്ലോ മൂന്ന് മണിക്ക് ഇറങ്ങിയാലും അഞ്ച് മണിയൊക്കെ ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് എത്തും അഞ്ചരയുടെ ആറരയുടെ ഇടയ്ക്ക് മിഥിലയുടെ ഡാൻസ് പ്രോഗ്രാം എന്ന് ഓൾറെഡി ഞങ്ങൾക്ക് ഇൻഫർമേഷൻ കിട്ടിയിരുന്നു എന്നെ കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്ത ഓർഗനൈസറുടെ അടുത്ത്
ആ കോളം മിഥിലയുടെയും ശ്രീക്കൂട്ടൻ്റെ ആയിരുന്നു കേട്ടോ സോ ഇപ്പോൾ ഞാൻ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ഡാൻസ് എപ്പോഴാണെന്ന് അപ്പോൾ മിഥില പറയുന്നില്ല കൃത്യ സമയം കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇങ്ങോട്ട് വരും ഗ്രൗണ്ടിൽ നിന്ന് ബാക്കി വിശേഷം പറയാമെന്നാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ഞാൻ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഗ്രൗണ്ടിലേക്ക് എത്തിയപ്പോൾ നമുക്ക് അറിയുന്ന കുറച്ച് പേരൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടു ഇടയ്ക്കരയിലുള്ള ആളുകൾ തന്നെയാണ് ഞങ്ങൾ ഒരേ പിന്നെ സ്കൂളിലാണ് പഠിച്ചത് റിയയും ലിയയും ഒക്കെ അവരുടെ മമ്മിയായിട്ടൊക്കെ സംസാരിച്ചിരുന്നു അപ്പോഴും ഞാൻ മിഥിലയോട് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് കുട്ടി എന്താ റെഡി ആവാത്തതെന്ന് കാരണം ഡാൻസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ലക്ഷണവും ഞാൻ കാണുന്നില്ല അപ്പോഴാണ് പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെ ഒരു റൂഡായിട്ടുള്ള സംസാരം ഓർഗനൈസറിൽ നിന്നുണ്ടായെന്ന് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ വിളിച്ച് സംസാരിച്ചു അപ്പോൾ എനിക്കും അങ്ങനെ ഒരു ഫീലാണ് വന്നത് എനിക്ക് മാത്രമല്ല പല ആളുകൾക്കും ഡാൻസേഴ്സിനും സിംഗേഴ്സിനും ഒക്കെ അപ്പോൾ ഞാൻ ഗ്രൗണ്ടിൽ തന്നെ നിൽക്കുകയായിരുന്നു ലവിക്കുട്ടനായിട്ട് ഞാൻ പ്രോഗ്രാം നടക്കുന്ന ഇടത്തോട്ട് പോയില്ല കാരണം സൗണ്ട് ഭയങ്കര ആയതുകൊണ്ട് കുഞ്ഞിനെ അത് ചെവിക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് എഫക്റ്റ് ചെയ്യുമല്ലോ എന്ന് കരുതി ഓൾറെഡി മമ്മിയും ഡാഡിയും ട്വിങ്കളും സനക്കുട്ടനും മേഘന ഹർഷയൊക്കെ സ്റ്റേജിൻ്റെ അവിടെ പ്രോഗ്രാം കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു കേട്ടോ അപ്പം ഒരു ഏഴര കഴിഞ്ഞപ്പോൾ സനക്കുട്ടൻ വന്നിട്ട് പോകുന്നത് ലിൻറ്റു ചേച്ചി പ്രോഗ്രാം നല്ല വൈബിൽ നടക്കുകയാണ് ചേച്ചി എന്താ സ്റ്റേജിന് അങ്ങോട്ട് വരാത്തതെന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പം ഞാനൊരു ഏഴേ മുക്കാലൊക്കെ ആയപ്പം അച്ചു ആക്ച്വലി കുഞ്ഞിനെ പിടിച്ചു ഞാൻ സ്റ്റേജിന് അങ്ങോട്ട് സനക്കുണ്ട് കൂടെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഓർഗനൈസർ എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കുറച്ച് വീഡിയോസ് ഒക്കെ എടുക്കണം കേട്ടോ സ്റ്റോറി ആയിട്ട് നമുക്ക് ഫൈനലി പോസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടെന്ന് അപ്പോൾ ഞാൻ അതിൻ്റെ കാര്യം വിട്ടുപോയിരുന്നു അച്ഛൻ അപ്പം എന്നെ പെട്ടെന്ന് ഓർമ്മിപ്പിച്ചതാണ് കാരണം മറവി എനിക്ക് ഇച്ചിരി കൂടി കൂടി വരുന്നുണ്ട് ഡെലിവറി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷവും അപ്പം ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു പെട്ടെന്ന് സനക്കുട്ടിനെയും കൂട്ടിയിട്ട് ഫ്രണ്ടിലേക്ക് വന്നു ഫ്രണ്ടിൽ വന്നപ്പോഴാണ് എൻ്റെ കയ്യിലെ ബാൻഡ് മിസ്സായെന്ന് ഞാൻ അറിഞ്ഞത് കേട്ടോ അപ്പം സെക്യൂരിറ്റീസിന് അറിയില്ലല്ലോ നമ്മൾ ആരാണെന്ന് അപ്പോൾ അവരവരുടെ ഒരു റൂൾസ് അനുസരിച്ച് ചോദിച്ചു അപ്പോൾ എൻ്റെ കയ്യിലെ ബാൻഡ് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് തൊട്ട് അടുത്ത് നിന്ന് എനിക്ക് പരിചയമുള്ള ഒരാൾ ബാൻഡ് കയ്യിൽ തന്നു ഞാൻ ഫ്രണ്ടിലേക്ക് കയറി വീഡിയോസ് എടുക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോഴത്തേക്ക് സെക്യൂരിറ്റി വന്നിട്ട് എന്നെ തടഞ്ഞു അതെന്തിനാണെന്നൊന്നും അറിയില്ല പിന്നെ അവിടെ നിന്ന് സന്തോഷ് പായലിയാണ് പറഞ്ഞത് ഓക്കെ ഇത് നമ്മുടെ ആളാണ് വീഡിയോസ് എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് വന്നതെന്ന് ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് പിന്നെയും മൂന്ന് സെക്യൂരിറ്റീസ് വന്നിട്ട് എന്നെ പുറത്താക്കി അവിടെ എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞൊരു കാര്യം എന്താണെന്നറിയോ ഒരു തുള്ളി പോലും പ്രൊഫഷണലിസം ഇല്ല ആരാണ് എന്താണ് ആരൊക്കെയാണ് കയറ്റി വിടേണ്ടത് എന്നോട് അവർ പറഞ്ഞിട്ട് തന്നെയാണ് ഞാൻ വീഡിയോ എടുക്കാൻ ഫ്രണ്ടിൽ പോയത് അല്ലാതെ എനിക്ക് തലയ്ക്ക് ഓളൊന്നുമില്ല പോയി വീഡിയോ എടുത്ത് പോസ്റ്റ് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റോറി ഇടണമെന്ന് എന്നെ ഏൽപ്പിച്ച കാര്യം ഞാൻ വൃത്തിയായിട്ട് ചെയ്ത് ആ പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ അവിടെ എനിക്ക് എത്താൻ പറ്റി ഫാമിലി ആയിട്ട് സോ ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളോ എനിക്ക് നോക്കേണ്ട കാര്യം പോലും ഇല്ല പക്ഷേ എൻ്റെ ഒരു മര്യാദയ്ക്ക് ഫൈനൽ പ്രോഗ്രാം കഴിഞ്ഞാണല്ലോ സ്റ്റോറി പോസ്റ്റ് ചെയ്യാലോ എന്ന് കരുതി വീഡിയോ എടുക്കാൻ പോയതാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയൊരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഫ്രണ്ടിൽ വന്ന് കളിക്കുന്ന പിള്ളേരെ ആണെങ്കിലും ഭയങ്കര റൂഡായിട്ടാണ് ഇവൻ സെക്യൂരിറ്റീസ് കൂടി ബിഹേവ് ചെയ്തത് കാരണം അവർ കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ അങ്ങനെയാണ് നമ്മളൊരു പ്രോഗ്രാമൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഭയങ്കര പൊളൈറ്റായിട്ട് വേണം എല്ലാവരും സഹകരിച്ചാൽ മാത്രമേ അടുത്തൊരു പ്രോഗ്രാം ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതേ സഹകരണം എല്ലാവരിൽ നിന്നും ഉണ്ടാവുള്ളൂ ലാസ്റ്റ് ഞാൻ ബാൻഡൊക്കെ ഒപ്പിച്ച് ബാക്കിലുള്ള റോയിൽ വന്നു സോ റോയിൽ വന്ന് ഞാൻ കുറച്ച് നേരം ഇരുന്ന് ഡാൻസ് ചെയ്യാമായിരുന്നു ആകെപ്പാട് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റേ കിട്ടിയുള്ളല്ലോ അതിനകത്ത് അഞ്ച് മിനിറ്റ് വീഡിയോ എടുത്തിട്ട് സെക്യൂരിറ്റി പുറത്താക്കിയ സമയം പോയി പത്ത് മിനിറ്റ് ഞാൻ കളിക്കാമൊക്കെ എന്ന് കരുതി സനക്കുണ്ട് എന്നെ ഒരു ചേറിൻ്റെ മണ്ടയ്ക്ക് പിടിച്ച് കയറ്റി നിർത്തി വീഡിയോസ് എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് തുള്ളിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ പ്രോഗ്രാം വൈൻഡപ്പ് ചെയ്ത് ടാറ്റ ബൈ ബൈ എന്ന് പറഞ്ഞു ആ സീനാണ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ബാക്കിൽ ഭയങ്കര കൂവലും ബഹളമാണ് കേട്ടോ അതവിടെ പ്രോഗ്രാമിന് വന്നവർക്ക് മനസ്സിലാകും ഞാൻ എന്നാൽ പ്രോഗ്രാമിന് ലവിക്കുണ്ണിയും കൊണ്ട് വരുന്നുണ്ടെന്ന് അറിഞ്ഞിട്ട് ഞങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട് സുധി ആക്ച്വലി ലവിക്കുണ്ണിൻ്റെ സ്കെച്ച് വരച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ഫോട്ടോയാണ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ കാണുന്നത് അത് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ കൂടെ ഷെയർ ചെയ്തെന്നേ ഉള്ളൂ ബിഗ് താങ്ക്സ് ടു സുധി അവിടെ ഇത് മെനക്കെട്ട് കൊണ്ടുവന്നല്ലോ അതിന് ബിഗ് ഹാറ്റ്സ് ഓഫ് കൊട
നമുക്ക് സിക്സ് സെൻസ് ഒന്നുമില്ല നല്ല ആൾക്കാരാണോ ചീത്ത ആൾക്കാരാണോ എന്ന് അവരെ അളക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്നെ ഏൽപ്പിച്ച കാര്യം ഞാൻ നല്ല രീതിയിൽ ഡീസൻ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്തു നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു പിന്നെ എനിക്ക് വിഷമമുണ്ടായ കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ മാസം ഓൾറെഡി ട്രാജഡിയാണ് ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇതൊക്കെ വെച്ചുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ ഈ പ്രോഗ്രാം അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ വന്നത് പിന്നെ അത് മാത്രമല്ല എൻ്റെ വായിൽ അൾസറായിട്ട് ഓൾമോസ്റ്റ് ടു വീക്സ് ആയി പോകുന്നേയില്ല ഇതൊക്കെ കൊണ്ട് ഞാൻ എല്ലാവരോടും സംസാരിച്ച് അത്രയും ടൈം ഞാൻ അവിടെ സ്പെൻഡ് ചെയ്തു പിന്നെ ഈ സെപ്റ്റംബർ മന്തിൽ ഏറ്റവും വിഷമമുണ്ടാക്കിയ ഒരു കാര്യമാണ് ഡാഡി മമ്മിയായിട്ട് ഞങ്ങൾ ഒരുപാട് ഇൻ്റർനാഷണൽ ട്രിപ്പ് പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഫസ്റ്റ് ട്രിപ്പ് ഞങ്ങളുടെ ടേക്ക് ആയിരുന്നു അതും ഈ സെപ്റ്റംബർ പതിമൂന്നാം തീയതി എല്ലാം കുളവായി എൻ്റെ ഒരു വിസയുടെ കാരണത്താൽ ഞാൻ വിസ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് ഓൾമോസ്റ്റ് വൺ മന്ത് കഴിഞ്ഞിരുന്നു വിസയുടെ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് ഞാനിപ്പോഴും ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് വിസയിലാണ് ഓൾമോസ്റ്റ് നയൻ ഇയേഴ്സ് ആയിട്ടും ലെവിക്ക് ആക്ച്വലി ബ്രിട്ടീഷ് പാസ്പോർട്ട് കിട്ടി അതെങ്ങനെയാണ് കിട്ടിയെന്നും ഒരുപാട് പേര് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ലെവിയുടെ പപ്പ അല്ലെങ്കിൽ മമ്മി ബ്രിട്ടീഷ് സിറ്റിസൺ ഉള്ള ആളായിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ യു കെ സെറ്റിൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരാളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കുണ്ടാവുന്ന കുഞ്ഞിന് ബ്രിട്ടീഷ് പാസ്പോർട്ട് കിട്ടും എനിക്ക് ആക്ച്വലി എന്താണ് ഇതുവരെ പി ആർ കിട്ടാനെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഷൂട്ടിൻ്റെ ആവശ്യത്തിനായിട്ട് ഞാൻ ഒരുപാട് പ്രാവശ്യം ഇന്ത്യയിലേക്ക് ട്രാവൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എല്ലാ മാസവും ഞാൻ ട്രാവൽ ചെയ്യുമായിരുന്നു അപ്പോൾ അത് കാരണം ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് അവർ കൗണ്ട് ചെയ്തപ്പോൾ എനിക്ക് പി ആറിന് എലിജിബിൾ അല്ല എന്ന് അവർക്ക് മനസ്സിലായി രണ്ടാമത് ഞാൻ ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് സ്റ്റേ ചെയ്താൽ മാത്രമേ എനിക്ക് പി ആർ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ ആ കാര്യം കൂടെ ഞാൻ ഇതിലൂടെ പറയുകയാണ് പിന്നെ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ കാണുന്നത് നമ്മുടെ ദുബായ് ഗ്യാങ് ആണ് അവർ ആക്ച്വലി യു കെയിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട് വർക്കിൻ്റെ ആവശ്യത്തിനായിട്ട് എനിക്കൊരു കുഞ്ഞുണ്ടാവാൻ വേണ്ടി ഇവരെല്ലാവരും ഒരുപാട് ദുബ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അതിൻ്റെ സ്റ്റോറിയിലൂടെ ഒക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ദുബായ് പോയപ്പോൾ ഒരു രണ്ട് മണിക്കൂറിൻ്റെ പരിചയം മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇവരായിട്ട് പക്ഷേ ആ ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് ഇപ്പോഴും അവരത് ബോണ്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എപ്പോൾ യു കെയിൽ വന്നാലും നമ്മളെ വിളിക്കും കാണും സോ ലവിക്കുട്ടിനെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ വന്നിരിക്കുകയാണ് അവർക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷമായി അപ്പോൾ എൻ്റെ പാസ്പോർട്ട് കിട്ടിയാൽ ഉടനെ തന്നെ ഞങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് ഇൻ്റർനാഷണൽ ട്രിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ദുബായിലേക്കാണ് അടുത്ത മാസം ദുബായ് മാത്രമല്ല കേട്ടോ ലവിക്കുട്ടിനായിട്ട് കറങ്ങാൻ ഞങ്ങൾ പ്ലാൻ ഇട്ടിരിക്കുന്നത് ദൈവം സഹായിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരുപാട് ഇൻ്റർനാഷണൽ ട്രിപ്പ് ഉണ്ട് അത് വരും വ്ളോഗിലൂടെ അനൗൺസ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും പക്ഷെ ആദ്യം എൻ്റെ വിസ കിട്ടണം ഇല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ ട്രിപ്പും ഗോവിന്ദ് അപ്പം വീഡിയോസ് ഒക്കെ കണ്ടോ സെപ്റ്റംബർ മൂന്നാം തീയതിക്കാണ് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ കള്ളം കയറിയത് മൂന്നാം തീയതി ആണോ രണ്ടാം തീയതി ആണോ എന്നറിയത്തില്ല ഞങ്ങൾ ഒന്നാം തീയതി രാത്രിയാണ് ഇവിടുന്ന് പോയത് അപ്പോൾ സെപ്റ്റംബർ ഒമ്പതാം തീയതി നടന്ന കാര്യങ്ങളും തൈക്കുടം ബ്രിഡ്ജിൻ്റെ അവിടെ നിന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടായ എക്സ്പീരിയൻസും അതുപോലെ തന്നെ ഇനിയിപ്പോൾ ഞാൻ പറയാൻ വരുന്ന വേറൊരു കാര്യം കൂടിയാണ് അപ്പോൾ സെപ്റ്റംബർ മന്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഞങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് ഹെവി മന്ത് ആണ് അപ്പോൾ സെപ്റ്റംബർ എൻഡ് ആയി ഇതിന് മുമ്പേ ഒരുപാട് എപ്പിസോഡ്സ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഞങ്ങളുടെ ട്രിപ്പിൻ്റെയും അതുപോലെ തന്നെ വേറെ കുറേ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കുറേ എപ്പിസോഡ്സ് വരുന്നുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ ഇത് പോസ്റ്റ് ചെയ്തതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് കുറേ കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ നോട്ടീസ് ചെയ്ത് എനിക്ക് കിട്ടിയ കമൻസ് ഒക്കെ അനുസരിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ പോസ്റ്റ് ചെയ്തത് എനിക്ക് സെപ്റ്റംബർ ഒമ്പതാം തീയതി നടന്ന തൈക്കുണ ബ്രിഡ്ജിൻ്റെ ആ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് അന്ന് തന്നെ നിങ്ങളുടെ കൂടെ ഷെയർ ചെയ്യണം എന്നുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ കല്ലനൊക്കെ കയറി കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ആ ഒരു വീക്കായിരുന്നു നമ്മളെല്ലാം സെറ്റിലായി നമുക്കൊരു പ്രൂഫ് കിട്ടിയിട്ടൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല പിന്നെ അത് മാത്രമല്ല ഞാൻ അപ്പം അത് പറയേണ്ട ഒരു മാനസികാവസ്ഥയിലും അല്ലായിരുന്നു ഞാൻ അന്ന് നേരിട്ടത് എനിക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് വിഷമം തോന്നി യു കെയിലും ഇങ്ങനെയൊക്കെ നടക്കുമെന്ന് യു കെയിൽ ഓൾറെഡി മനസ്സിലായല്ലോ കള്ളം കയറുമെന്ന് കുറച്ച് പേര് ചോദിച്ചായിരുന്നു അതെ കള്ളം കയറിയത് ഇപ്പോൾ ഞാൻ നിങ്ങളെ കാണിച്ചത് പല ആൾക്കാരുടെ വീട്ടിലും അത് സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് ചില ആളുകൾക്കൊന്നും അത് പറയാൻ താല്പര്യം ഇല്ലാഞ്ഞിട്ടാണ് പിന്നെ ഇവന്മാരൊക്കെ കൊണ്ടുപോയത് എവിടെ എത്താനാണ് ഒരിക്കലും അനുഭവിക്കാൻ പോകുന്നില്ല നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ആരുടെ മുതലും അർഹതപ്പെടാത്ത മുതൽ ആരെടുത്താലും അതൊരിക്കലും അനുഭവിക്കത്തില്ല അത് ഏത് കള്ളനായാലും
ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുക ഓക്കെ മറക്കരുത് എന്നോട് കുറേ പേര് ചോദിച്ചിരുന്നു ഞാൻ പറയാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് കളിയാക്കുന്നവർ കളിയാക്കിക്കോട്ടെ എന്നുള്ള മൈൻഡ് സെറ്റിൽ തന്നെയാണ് ഞാൻ ആ കള്ളം കയറിയ വീഡിയോ പോസ്റ്റ് ചെയ്തത് എനിക്കറിയാം ഇതൊക്കെ സംഭവിക്കുന്നു പക്ഷേ വേറൊരാൾക്ക് ഒരു അനുഭവം വരരുത് എന്ന് കരുതി കുറച്ച് പേരൊക്കെ എനിക്ക് മെസ്സേജ് അയച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു ചേച്ചി ബിഗ് താങ്ക്സ് ഞങ്ങൾ ഗോൾഡ് എല്ലാം നാട്ടിൽ തന്നെ വെച്ചിട്ടാണ് വന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ചേച്ചി ആ ഇൻഷുറൻസ് ഏതാണെന്ന് പറയാമോ ഞങ്ങൾക്കും കൂടെ എടുത്ത് വെക്കണം ഇപ്പോൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് ആര് പുറത്തിറങ്ങിയാൽ എൻ്റെ വീഡിയോ കണ്ടിട്ടുള്ളവരാണെങ്കിൽ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യും ഒരു ഡബിൾ ട്രിപ്പിൾ ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഇറങ്ങുകയുള്ളൂ എന്ന് എനിക്ക് മെസ്സേജ് വന്നിട്ടുണ്ട് എനിക്കറിയാം അങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്യുള്ളൂ ഞാൻ തന്നെ ഇപ്പം അങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ പിന്നെ നിങ്ങൾ ചെയ്യാതിരിക്കത്തില്ലല്ലോ തീർച്ചയായിട്ടും ഓക്കെ എന്നാണ് കള്ളൻ വരുന്നത് എന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ചിട്ട് വേണം നമ്മൾ എന്നും ഇറങ്ങാൻ എന്നാണ് ഒരു ആൻറ്റി എന്നോട് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അത് ചെയ്തത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ ആ തൈക്കുണം ബ്രിഡ്ജിൻ്റെ സംഭവം നടന്ന സമയത്ത് എനിക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് പറയാൻ പറ്റിയില്ല ആ പ്രോഗ്രാം ആക്ച്വലി ഞാൻ അനൗൺസ് ചെയ്തത് ആറ് മണി തൊട്ട് പത്തര വരെ എന്നുള്ളത് ഓക്കെ ഫൈൻ ഇപ്പം അവർ പിന്നീടാണ് പറയുന്നത് നമുക്ക് അത് ആ ടൈം വരെ നമ്മൾക്ക് പറ്റില്ലായിരുന്നു എന്ന് അവർ പക്ഷെ തലേ ദിവസം അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഈ പ്രോഗ്രാം എൻ്റ് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നത് എട്ട് മണിക്കായിരിക്കണം എന്ന് അതെന്നോട് ഇൻഫോം ചെയ്തിട്ടില്ല ഇൻഫോം ചെയ്തിരുന്നെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ എൻ്റെ സ്റ്റോറിയിലൂടെ എല്ലാവർക്കും ഇൻഫോം ചെയ്തു എൻ്റെ സ്റ്റോറി കാണുന്നവർ മിക്ക ആൾക്കാരും അവിടെ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അവർ തന്നെയാണ് എന്നോട് സംസാരിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞത് ചേച്ചി ചേച്ചിയുടെ സ്റ്റോറി കണ്ടിട്ട് ലിൻഡോ റോണി ടെൻ എന്നുള്ള ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഡിസ്കൗണ്ട് കിട്ടിയിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ വന്നത് ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു നൂറ് ടിക്കറ്റെങ്കിലും എനിക്കറിയാം നൂറ് നൂറ് ടിക്കറ്റ്സ് അല്ല എൻ്റെ ഇതിലൂടെ പോയിരിക്കുന്നതെന്ന് പക്ഷെ ഞാൻ പറയാണ് ഒരു നൂറ് ടിക്കറ്റ്സ് എങ്കിലും ഞാൻ പോസ്റ്റ് ചെയ്തതിലൂടെ പിള്ളേരെ എടുത്ത് ഡിസ്കൗണ്ട് കിട്ടിയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അവിടെ അപ്പോൾ ആ കുട്ടികൾ എന്നോട് സംസാരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എനിക്ക് ഭയങ്കര വിഷമം തോന്നി ഏഴേ മുക്കാലിന് വരെ എത്തിയ കുട്ടികൾ അവിടെയുണ്ട് എട്ട് മണിക്ക് എത്തിയ കുട്ടികളുണ്ട് അവിടെ ഓക്കെ ജോലി കഴിഞ്ഞ് പത്ത് ദിവസം കണ്ടിന്യൂസ് വർക്ക് ചെയ്തിട്ട് അടിപൊളി വെത്തറാണ് ഫ്രണ്ട്സിൻ്റെ കൂടെ എൻജോയ് ചെയ്യണം നല്ല ഡ്രസ്സൊക്കെ ഇട്ട് സമ്മർ ഡ്രസ്സ് ഇട്ടിട്ട് അടിച്ചു പൊളിക്കാൻ ഫ്രണ്ട്സിൻ്റെ കൂടിയും അതുപോലെ തന്നെ ആ ഒരു തൈക്കുണം പിടിച്ചിൻ്റെ പ്രോഗ്രാം അറ്റൻഡ് ചെയ്യാനുള്ള ആ ഒരു കൊതിയോട് കൂടി വന്നിട്ടുള്ള കുട്ടികൾ എന്നോട് വിഷമം പറഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് സങ്കടമാണ് എന്നെ വിശ്വസിച്ച് ഒരുപാട് കുട്ടികൾ തൈക്കുണം പിടിച്ചിൻ്റെ പ്രോഗ്രാം അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ വന്നത് കൊണ്ടാണ് ലാസ്റ്റ് വരെ ഞാൻ അവിടെ നിന്നത് എഴുപത്തഞ്ച് ദിവസം പ്രായമുള്ള എൻ്റെ ലേവിക്കുട്ടിനെയും പിടിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ആ പ്രോഗ്രാം തീർന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടും അവിടെ നിന്ന് എന്നോട് പറഞ്ഞ ജോലി ഞാൻ വൃത്തിയായിട്ട് ചെയ്തു അതിലും മേലെ ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയാം എന്നെ വിശ്വസിച്ച് വന്ന പിള്ളേർക്ക് ഞാൻ സമാധാനം പറയുമായിരുന്നു പക്ഷെ ഒരു ഓർഗനൈസേഴ്സോ ഒരു ടീം ലീഡേഴ്സോ അവിടെ നിന്നിട്ട് ആരെയും സോർട്ട് ഔട്ട് ചെയ്യുന്ന ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല എല്ലാവരും എന്നോടാണ് ചോദിച്ചത് ഞാൻ അതിനുള്ള ഉത്തരം പറഞ്ഞു എൻ്റെ കൂടെ എൻ്റെ കട്ടയ്ക്ക് അച്ഛ മമ്മി ഡാഡി ഹർഷ മേഘന സനുക്കുട്ടൻ ട്വിങ്കിള് സിജോബോ ശ്രീ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഒരുപാട് പേര് എൻ്റെ കൂടെ അവിടെ നിന്നിരുന്നു അത് കൂടാതെ എന്നെ അറിയുന്ന കുറച്ച് ഫാമിലി ഫ്രണ്ട്സും ഫ്രണ്ട്സും പിന്നെ എന്നെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട കുറച്ച് സ്റ്റുഡൻസും അവിടെ നിന്നിട്ടാണ് എല്ലാവരുടെ അടുത്തും തിരിച്ചും വർത്താനം പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ എനിക്ക് ഭയങ്കര പ്രൗഡായിട്ടും തോന്നി അതേ സെയിം ടൈമിൽ എനിക്ക് ഭയങ്കര വിഷമവും തോന്നി കാരണം ആഗ്രഹിച്ച് വന്ന ഒരു പ്രോഗ്രാം എട്ട് മണി ആയപ്പോഴത്തേക്ക് ലൈറ്റ് എല്ലാം ഓഫ് ചെയ്തു ഓക്കെ ഫുഡ് പോലും കഴിക്കാതെ എത്രയോ കുട്ടികൾ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ എന്നെ ത്രൂ വന്ന കുട്ടികളോടാണ് ഞാൻ ആദ്യമേ ബിഗ് സോറി പറയുന്നത് ഞാൻ അറിഞ്ഞിട്ടില്ല എട്ട് മണി ആകുമ്പം ഈ പ്രോഗ്രാം വൈൻഡപ്പ് ആകുന്നു അങ്ങനെ ആയിരുന്നെങ്കിൽ ഞാനും നേരത്തെ തന്നെ മുങ്ങിയേനെ ഞാൻ അറിയാത്ത ഒരാളാണ് പിന്നെ അത് മാത്രമല്ല ഞാൻ അറിഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ എൻ്റെ സ്റ്റോറിയിലൂടെ ഷെയർ ചെയ്തേനെ അപ്പോൾ കുറച്ച് പേരൊക്കെ റൂഡെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല അവർ ചിലപ്പോൾ ഡ്രിങ്ക്സൊക്കെ അടിച്ചതിൻ്റെ ഒരു ബേസിലായിരിക്കും സംസാരിച്ചത് പക്ഷേ ആരും എന്നോട് ഭയങ്കര റൂഡായിട്ടോ ഒന്നും തന്നെ കൈകാര്യം ചെയ്ത് സംസാരിക്കുകയോ ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല കേട്ടോ അത് ഞാൻ ബിഗ് താങ്ക്സ് എല്ലാവരോടും എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്ന എല്ലാവരും
നന്നായിട്ട് പെർഫോം ചെയ്തു അതെല്ലാവരും എൻജോയ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു ഫുഡ് കൗണ്ടേഴ്സ് ആണെങ്കിലും എല്ലാം ഭയങ്കര ആക്റ്റീവ് ആയിരുന്നു ആളുകളാണെങ്കിലും ഭയങ്കര സഹകരണമായിരുന്നു ഭയങ്കര വൈബിലായിരുന്നു അപ്പം മിഥിലയുടെ കുറച്ച് ഫ്രണ്ട്സൊക്കെ പറഞ്ഞു അവരും ഡാൻസ് ചെയ്യാൻ കയറിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അവരോടും പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഡാൻസ് നിർത്താൻ പറഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞു പാട്ട് പാടാൻ കയറിയിട്ടുള്ളവരോടും ആദ്യം ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു നമ്മളൊരു പ്രോഗ്രാം ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യമേ ഒന്നെങ്കിൽ അവരോട് പറയുക നമുക്ക് ടൈമില്ല വളരെ മയത്തോടു കൂടി സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളുടെ എല്ലാം എല്ലാ രീതിയിലും പെർഫെക്റ്റ് ആവണം എന്നില്ല ഓക്കെ ഇനി മുമ്പോട്ട് യു കെയിൽ അല്ലെങ്കിൽ എവിടെ ആയാലും പ്രോഗ്രാം കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നവരോട് ഇത് മാത്രമേ പറയാനുള്ളൂ മറ്റുള്ളവരെ വേദനിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അതും സ്റ്റേജിൽ പെർഫോം ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന കയറാൻ നിൽക്കുന്നവരെ വേദനിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഏത് പ്രോഗ്രാം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അതൊരിക്കലും നന്നാകാൻ പോകുന്നില്ല ഓക്കെ അത് മറ്റുള്ളവരുടെ ഒരു ശാപം അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവരൊരു വേദന നിങ്ങളിൽ എപ്പോഴും ഉണ്ടാകും പ്രോഗ്രാമിൽ എപ്പോഴും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒക്കെ സമയ വ്യത്യാസങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ പ്രശ്നങ്ങളും ഉണ്ടാക്കും നിങ്ങളുടെ ഒരു പ്രശ്നം കാരണം മറ്റുള്ളവരെ ബ്ലെയിം ചെയ്യാതിരിക്കുക അപ്പം മിഥിലേനെയൊക്കെ ഭയങ്കരമായിട്ട് ബ്ലെയിം ചെയ്ത് സംസാരിച്ചു എന്നോട് കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്ത ഒരാളാണ് മിഥിലയുടെ ആ ഡാൻസിൻ്റെ പ്രോഗ്രാമും ഓർഗനൈസ് ചെയ്തത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ആളെ വ്യക്തമായിട്ട് എനിക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാം ഞാൻ ആളോട് അതിനുശേഷം സംസാരിച്ചിട്ടുമില്ല എനിക്ക് മെസ്സേജ് വന്നതിന് ഞാൻ റിപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുമില്ല ഞാൻ അന്ന് അവിടെ എത്താൻ നേരത്താണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് എന്നോട് നമ്മൾ ഒരേ സ്കൂളിലാണ് പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് ജൂനിയറായിട്ടാണ് പഠിച്ചത് ഞാൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്കും ഭയങ്കര ഒരു ബാഡ് ഫീലാണ് തോന്നിയത് അത് മാത്രമല്ല ഞങ്ങൾ ഫാമിലിയായിട്ട് കാറും കൊണ്ട് കയറിയപ്പോൾ ഞാനൊരു പത്ത് ടിക്കറ്റ് അനൗൺസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ ഫ്രീ ആയിട്ട് കൊടുക്കാമെന്ന് ആ ടിക്കറ്റ് ചോദിച്ചപ്പോൾ അവർ എന്നോട് ചോദിച്ചൊരു ചോദ്യമാണ് ബാക്കിൽ വെള്ളം കൊടുത്താൽ പോരെ എന്ന് അപ്പം തന്നെ ഞാൻ എൻ്റെ അച്ഛനോട് പറഞ്ഞു അച്ഛൻ വണ്ടി തിരിക്കാൻ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ അവർ മാറ്റിയിട്ട് പറഞ്ഞു ആ ഓക്കെ വി ഐ പി ടിക്കറ്റ് കൊടുക്കാൻ ഞാനൊരു കാര്യം അനൗൺസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് കൃത്യമായിട്ടും വൃത്തിയായിട്ടും ചെയ്യണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഞാൻ മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ആ പത്ത് ഫ്രീ ടിക്കറ്റ് ചോദിച്ചത് ആ ഒരു ബേസ് അവർ പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഞാൻ ഓൾറെഡി എൻ്റെ സ്റ്റോറിയിലൂടെ അത് പോസ്റ്റ് ചെയ്തത് പക്ഷേ എനിക്ക് കിട്ടിയ റെസ്പോൺസ് തന്നെ ഇങ്ങനെയായിരുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിച്ചു തമാശയായിട്ട് പറയാമെന്ന് ഞാനത് ഭയങ്കര സീരിയസ് ആയിട്ട് എടുത്തില്ല ഞാൻ പക്ഷേ സീരിയസ് ആയിട്ടാണ് കേട്ടോ പറഞ്ഞത് ഞാൻ തിരിഞ്ഞു പോകാൻ പോകും എനിക്ക് ഇത്ര നിർബന്ധം ഒന്നുമില്ല തൈക്കുളം ബ്രിഡ്ജിൻ്റെ പ്രോഗ്രാം കാണണമെന്ന് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുമില്ല ഞാൻ ഭയങ്കര ഒരു അഡിക്റ്റ് ഒന്നും അല്ലായിരുന്നു പക്ഷേ അവരുടെ പ്രോഗ്രാം കണ്ടപ്പോൾ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ട് തോന്നി ഭയങ്കര ഒരു വൈബ് തോന്നിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ മിഥിലയുടെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഞാൻ നേരിട്ട് കണ്ടതുകൊണ്ടാണ് ഞാനത് ഇത്ര പബ്ലിക്കായിട്ട് പറയുന്നത് ഞാൻ എൻ്റെ കണ്ണിൽ കാണാത്തൊരു കാര്യം ചുമാതെ പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ അത് കൂടാതെ അവിടെ ഡാൻസ് പെർഫോമൻസ് നടത്തി കുട്ടികൾ എൻ്റെ ചെവിയിൽ വന്ന് പറഞ്ഞത് എനിക്കിപ്പോഴും നല്ല ഓർമ്മയുണ്ട് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രോഗ്രാംസ് കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്യുമ്പം എല്ലാവർക്കും പ്രശ്നങ്ങളും എല്ലാവരും പെർഫെക്റ്റ് ഒന്നും അല്ല ഓർഗനൈസേഴ്സിനോടാണ് പ്രത്യേകിച്ച് പറയാനുള്ളത് മറ്റുള്ളവരെ ഹേർട്ട് ചെയ്യാതിരിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ എന്തെങ്കിലും ചേഞ്ചസ് വരുത്തുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ദയവ് ചെയ്ത് അത് നിങ്ങളുടെ പേജിലൂടെ അറിയിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ആരാണോ ഇൻഫ്ലുവൻസ് മാർക്കറ്റിംഗ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങളുടെ പ്രോഗ്രാം അവരെയെങ്കിലും അറ്റ്ലീസ്റ്റ് അറിയിക്കുക ബിക്കോസ് അന്ന് വന്ന കുട്ടികൾ എത്ര രൂപ ചിലവാക്കിയിട്ടാണ് വന്നതെന്ന് എനിക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാം കാരണം ആ ടിക്കറ്റിൻ്റെ റേറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിയുന്ന ഒരാളായതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനത്തെ അനുഭവങ്ങൾ എല്ലാവരുടെ ലൈഫിലും വരുന്നുണ്ട് എൻ്റെ ലൈഫിൽ ഇപ്പോൾ സെപ്റ്റംബറിൽ നടന്നിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നിങ്ങളുടെ കൂടെ ഷെയർ ചെയ്തത് എന്തിനെയും നേരിടാൻ ദൈവം നമുക്ക് ശക്തി തരുന്നുണ്ട് അതുമാത്രമേ ഞാൻ എപ്പോഴും പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുള്ളൂ എന്ത് നെഗറ്റീവ്സ് വന്നാലും പോസിറ്റീവിലൂടെ എന്നെ ദൈവം വഴി നടത്തുന്നത് പ്രാർത്ഥനയുടെ ഒരു ശക്തിയാണ് പ്രാർത്ഥനയെ കളിയാക്കിക്കൊണ്ട് ഒരുപാട് പേര് മെസ്സേജ് അയക്കുന്നുണ്ട് സൂക്ഷിച്ച് വേണം കേട്ടോ കളിക്കാൻ ഓക്കെ പണി എവിടെ നിന്നാണ് വരുന്നതെന്ന് അറിയാൻ പറ്റത്തില്ല വരാനുള്ളത് വരും വഴി തങ്ങത്തില്ല എന്ന് പറയത്തില്ലേ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ളത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുക എനിക്ക് ഉറപ്പാണ് ഞങ്ങളുടെ ഫാമിലിക്ക് എന്തോ വലിയ ആപത്ത് വരാനിരുന്നത് ദൈവം തട്ടി മാറ്റിയതാണെന്ന് അതിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരാളാണ് ഞങ്ങളെല്ലാവരും
എല്ലാവർക്കും ബിഗ് ബിഗ് താങ്ക്സ് എൻ്റെ ഈ കള്ളങ്കറി എപ്പിസോഡ് ആയാലും എൻ്റെ ഏത് വീഡിയോ ആയാലും നിങ്ങൾക്ക് ഒരാൾക്കെങ്കിലും അത് ഒരു പോസിറ്റീവായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇൻഫോർമേഷനായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ ഞാൻ ഭയങ്കരമായിട്ട് സന്തോഷിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് വ്ളോഗിൽ കാണാം അതുവരേക്കും ഹാവ് എ ഗ്രേറ്റ് ഡേ കൈ സ്റ്റേക്ക് ഹോട്ട് പ്ലേസ് ഹായ്